Como é que se deu o teu primeiro contato com a leitura e, por conseguinte, com a escrita? Como é que era essa menina, Luísa? Né? <risos> era uma menina muito curiosa. Leitora e escritora. <risos> era uma menina muito curiosa que, quando começou um, a ler, uh, eu, quando comecei a ler, eu não, eu, não, eu não conseguia parar de ler, porque uh, os livros, para mim, eram uma forma uh, de eu alimentar a minha imaginação, de me ima imaginar em vários mundos. Eu acho que a literatura tem essa capacidade incrível de nos fazer viver várias vidas. Uh, então, eu vivia em Lisboa, na altura, e eu gostava muito dos livros da Enid Blyton, dos cinco, dos sete, das aventuras, e, e aquilo era, era uma possibilidade de eu conhecer outras realidades, de andar com aqueles meninos que eram os cinco, mais um cãozinho, não, quatro meninos, mais um cãozinho, e, e, e a viver diversas aventuras e a descobrir mistérios, e, e era uma forma, uh, por isso, de eu também entender aquilo que era o lugar do outro. E eu gostava muito, gostava muito de, de, de ler, e claro, pois nessa altura a minha ideia foi eu agora quero também escrever. A minha ideia era eu agora vou escrever, vou escrever romances de mistério, policiais, e então escrevia muito. A minha mãe tem lá em casa todos os inícios de, de livros que eu ia escrevendo, e usava assim uns, uns cadernos e umas agendas, e depois a minha mãe começou a mandar uh, os meus textos, aqueles que eu escrevia na escola sobre o mar, <risos> aqueles que eu digo que a menina não gosta de escrever, que é sobre o mar, sobre o local onde eu vivia, uh, sobre, uh, 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 sobre as viagens. Eu, eu escrevia tudo, todos aqueles textos, eu tinha para aí uns sete, oito anos, e a minha mãe mandava para uma revista. E então... A grande alegria foi quando eu vi uma revista de, de adultos, não era exatamente uma revista para crianças, mas tinha sempre um texto no final, chamava-se Crónica Feminina. É uma coisa que aqui em Portugal era muito famoso, porque as senhoras todas liam, e as meninas, etc. Então, a minha, a minha estreia foi na Crónica Feminina, e tinha sim, tinha para aí os meus sete, oito anos, oito anos, um, se calhar alguns já saíram com nove anos e, e aquilo era e os textos eram escolhidos então ficava ficava muito feliz eu ainda me lembro que eu escrevi sobre o mar a falar uh, da beleza do mar da sua imponência mas também da dor que trazia uh, quando quando nos barcos uh, quando os barcos sofriam os naufrágios e as pessoas sentiam-se muito tristes e o trabalho eu não percebia nada do que é que era do que é que era um naufrágio mas tentava 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 sentir aquilo que os outros estariam a sentir nessa, nessa situação. Mas sim, achei sempre que, que, queria, que queria escrever histórias. 